la Penitenciaría General de Venezuela, ubicada en el estado Guárico, fue establecida durante la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez. Esta institución alberga aproximadamente a 1.600 reclusos y se encuentra bajo el control de un grupo de internos liderado por un individuo conocido como Pran. Sorprendentemente, el Ministerio de Servicios Penitenciarios no ejerce control efectivo sobre esta población. Franklin Paul Hernández Quesada, conocido por varios alias, como Virú Virú y posteriormente como Franklin Masacre, se convirtió en una figura tristemente célebre dentro de la Penitenciaría General de Venezuela, conocida popularmente como la PGB. Aunque ya había cumplido su condena hacía más de un año, Franklin no mostraba interés en abandonar la prisión, lo que desencadenaría una serie de eventos que cambiarían drásticamente el curso de los acontecimientos en el penal. La reputación de Franklin Masacre era temida por los internos y las autoridades penitenciarias por igual. Su historial delictivo y su comportamiento violento lo habían llevado a ganarse el respeto y el temor de quienes compartían su encierro. Sin embargo, nadie habría previsto que este hombre decidiría tomar el control absoluto de la prisión, asesinando al Pran de turno. El brutal asesinato del Pran anterior marcó el comienzo de una era de caos y violencia sin precedentes dentro de la PGB. Franklin al convertirse en el nuevo Pran, impuso su dominio con puño de hierro, instaurando una dictadura carcelaria donde su autoridad era incontestable y sus órdenes debían cumplirse al pie de la letra. Su situación cambió cuando se implementó la Operación Liberación y Protección al Pueblo. Ante la posibilidad de ser puesto a disposición de la justicia por sus delitos, Franklin Masacre decidió huir hacia la PGB para evitar enfrentar las consecuencias legales. La Operación Liberación y Protección al Pueblo, o la OLP, fue una iniciativa gubernamental en Venezuela dirigida a combatir la criminalidad y garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, en el caso de Franklin Masacre, su llegada a la PGB se interpretó como un intento de evitar la justicia y mantenerse fuera del alcance de las autoridades. A pesar de todos los esfuerzos de Franklin para evadir a las autoridades, el 28 de octubre del 2016 fue el último en salir del penal, junto a sus secuaces, Nelson Alejandro Barreto Reyes, alias Ratón, Cara de Niña, Niño Petare y Robert La Fresa. Una fuente del ministerio indicó que a Hernández Quesada lo entregaron a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para que iniciara el expediente respectivo y fuese presentado a los tribunales. Durante el desalojo de la PGB, en el año 2016, se encontraron varios cadáveres de reclusos que fueron enterrados en las fosas comunes que el líder negativo Franklin Masacre ordenó construir en los patios de esta penitenciaría luego de su arremetida contra la población de reclusos. Testimonios de antiguos reclusos arrojan evidencia sobre el horror que experimentaron durante ese periodo en la Penitenciaría General de Venezuela. Estos relatos revelan situaciones extremas, como la amputación de extremidades de algunos reclusos, debido a su incapacidad para pagar la causa impuesta por el PRAN. La causa es un término utilizado para referirse a los pagos exigidos por los PRANes dentro de las prisiones. Estos líderes criminales imponen impuestos o extorsionan a los reclusos como parte de su control sobre la población carcelaria. Aquellos que no pueden cumplir con estas demandas económicas enfrentan consecuencias graves como la amputación de sus miembros. El fotógrafo español Carlos Pinareto vivió una experiencia única al tener la oportunidad de ingresar a la Penitenciaría General de Venezuela, lo cual le permitió presenciar de manera directa la situación que se vivía dentro de la prisión. Posteriormente, decidió plasmar esta experiencia en su blog, donde describió con todo lujo de detalles la impactante reacción que se desarrollaba en el interior de la prisión. En su relato, Pinareto compartió su genuino asombro y conmoción al presenciar la cruda realidad que enfrentaban estas personas encarceladas. La imagen que se presentó ante sus ojos evocaba de manera inquietante las fotografías históricas de los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, así como los campos de exterminio en Bosnia. El hecho de que algo tan atroz ocurriera en Venezuela, dentro de las paredes de una prisión, y que los responsables fueran otros reclusos, le resultaba increíble e incomprensible. Esta experiencia dejó una profunda impresión en Pinareto, quien se vio confrontado con la cruda realidad de lo que estas personas habían vivido y seguían viviendo dentro de la PGB. Sus palabras reflejan su sincera comprensión de la gravedad de la situación y la necesidad apremiante de abordar las condiciones inhumanas y la violencia que prevalecían en el sistema penitenciario. El 19 de diciembre, Franklin Paul Hernández Quesada, conocido como Franklin Masacre, 
fue trasladado sin vida a la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, Estado Lara. Su muerte fue el resultado de un brutal asesinato a puñaladas dentro del Centro Penitenciario de Fénix, una prisión ubicada al norte de Barquisimeto, donde había estado recluido durante al menos un año. Franklin Masacre se encontraba en el área de reflexión conocida como La Torre, un lugar dentro de la prisión donde los reclusos considerados pesados son recluidos y gozan de ciertos privilegios. Según fuentes, presentaba heridas en el rostro, cuello, espalda y pecho, concentrándose la mayoría de las heridas en su torso. Se sospecha que el ataque fue llevado a cabo por varios reclusos, presuntamente por órdenes del de francés, quien luego tomaría el control del penal. La muerte de Franklin Masacre marca el cierre de uno de los episodios más oscuros en la historia de los penales en Venezuela. Su nombre había estado ligado a actos de violencia y control dentro del sistema penitenciario, generando temor y dominio sobre otros reclusos. Sin embargo, su brutal asesinato pone en manifiesto la inseguridad y la violencia desenfrenada que impera en las cárceles venezolanas. Bueno, como ustedes saben, yo me llamo Franklin Paul Hernández, que sabe, ¿verdad? Desde aquí de la Penitenciaría General de Venezuela. 